и вообще клуб московского спорта? Мне очень нравится, потому что это хорошая репетиция для маленьких детей перед взрослыми соревнованиями. Это действительно почти как на гран-при, и атмосфера очень классная. Алина Кропачева у вас выступает в шоу. Расскажите про новый номер и вообще как оцените ее дебют в новой роли. В шоу? Ну да. Ну не совсем дебют, она уже выступала в ледовых шоу. У нее получился дебют во Франции на шоу в Куршавеле. После сборов там всегда проводят местные федерации шоу. Там был ее дебют здесь. Она первый раз поехала одна, без тренеров, без родителей. Поэтому молодец, справилась, смогла сама собраться, все сделать. Я видела, у нее четвертый кружок был. Но мы договорились, когда она уезжала на шоу, что она будет там тренироваться. Потому что это три дня, и как бы сезон еще не закончился. Она обещала, что будет прыгать. Вот прыгает. Но не страшно в темноте, может быть. Сказал, что непривычно, но ей, в принципе, уже в любых условиях нормально прыгать с Альфа. Какие сейчас э, планы? То есть, вроде как соревнования у нее закончились, но над чем будете работать до отпуска? У нас есть несколько проектов, вы, наверное, чуть позже их увидите. А пока нам нужно доучить триксель, э, остальные четверные, и поставить новые программы. В каком состоянии триксель находится? Он на подходе? В работе. То есть на следующий сезон планируете заходить уже? Мы, конечно, очень хотим ставить Риксель в короткую программу, да. Вас называют открытием года в фигурном катании. Как вы к этому относитесь? Приятно. Алина молодец, она в этом году сделала большой шаг вперед. А есть спортсменки, которые в будущем в перспективе способны будут выйти на такой же уровень, как у вас? Конечно. Да, у нас много спортсменов в Академии, вот они сегодня стараются, работают. То есть вы готовы создать свою фабрику? Фабрику, мне кажется, это не очень хорошее слово. Мы хотим расти сильных спортсменов. Известно что-то по э, комиссии по этике? Вроде как были там разбирательства, разбирательства? Да, она была, и решение, которое вынесла комиссия по этике, переданы в Федерацию фигурного катания. А там дальше уже будет президиум. А вы с вами как-то связывались по этому поводу, говорили о том, какие рекомендации... Комиссия по этике вынесла на исполком? А, нет. Ну, у нас есть определенные вещи, но как бы это пока информация внутренняя. А вы, э, так скажем, целенаправленно для этих газ пола хотите довести до какого-то итога? Или вам не важно, какое в итоге решение будет принято? Я вообще в этот момент была на Спартакиаде и свою позицию как бы я озвучила, поэтому дальше это уже вопрос комиссии по этике. Я правильно понимаю, что Евгений Викторович онлайн присутствует? Честно говоря, я не знаю. Была такая информация, да? Ну, это вопрос к Евгению Викторовичу или к комиссии по этике. Да, просто то, что означает, что комиссия прошла вообще без участия основных, скажем так, фигурантов. В данном случае вы решению комиссии по этике доверяете? Там были разные возможности присутствия на этой комиссии по этике, и все участники ситуации присутствовали на ней в том виде, в котором они хотели. То есть, когда это проходило, вы следили за этим? Я же говорю, у нас были разные варианты участия. Все участники поучаствовали в своеобразной мире в этой комиссии. Ваша позиция, она тоже конфиденциальная или... Относительно комиссии по этике или решения? Да нет, у меня какой-то конкретной позиции нет. Я высказала свое мнение. Так я же его высказала после соревнований. А, все, понятно. Ваше мнение известно всем. Вы... Продолжаете придерживаться своего мнения? По поводу. А, по поводу того, для чего, собственно, с Ассербором Ну, Ассербор на самом деле не было. А то, что сейчас происходит? Хорошо, давайте назовем. А то, коллеги. что сейчас происходит, я за этим не слежу. У меня вот очень много маленьких спортсменов, мы с ними работаем, у них еще два месяца сезона, очень много стартов, и мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации, у меня вот есть работа. А вообще эта ситуация отвлекает вас от тренировок? Нет, давно нет, я никак ее не комментирую, и на все вопросы как бы... У меня нет комментариев, потому что нужно работать, а все это отвлекает от работы, если этим заниматься. Только за последствия чемпионат мира удалось посмотреть, какой вообще уровень фигурного катания без российской спортсмена? Честно говоря, пока нет, потому что мы очень готовились к битве школ и тренировали маленьких спортсменов, поэтому пока не видела вообще ни одного проката с чемпионата мира, но я обязательно займусь этим на следующей неделе.
согласны с тем, что без вот Александр Эндвер, допустим, выразил свою такую, такую позицию, что фигурное женское катание, оно как будто было отброшено там, 2-3 года назад на этом чемпионате мира, потому что никто даже не пытался заходить в Россию. Насколько вот действительно так и насколько отсутствие российских фигуристок оказывает негативное влияние на... Я пока не смотрела чемпионат мира, поэтому я не могу озвучить свою позицию.